tota, joo, kyllä meillä heti tulee mieleen tuo meidän Suupohjan koulutuskuntayhtymä vuoksi. Ja, ja tuota, vuoksi on kouluttanut nyt tuulivoiman, tuulivoimatuotannon asentajia. Heillä on kolme ryhmää jo ollut ja nyt on alkanut neljäs. Eli tuota, se on hyvä, oikein hyvä yhteistyö ja toivonkin, että nyt kun tämä tuulivoimaklusteri Etelä-Pohjanmaalla ja, ja Pohjanmaankin puolella, niin niin koko ajan etenee ja, ja tuotanto on enemmän, sitä kautta toimeliaisuuskin kasvaa, niin toivoisin, että tämä koulutus olisi sellainen, mitä me voisimme imeä, imeä tänne meidän maakuntaan ja pohjalaismaakuntiin muutenkin ja, ja kehittää sitä puolta. Et meille tulisi niin tuulivoimaklusterin vahva koulutuskeskus, koulutusosaaminen tänne alueelle, eli se on tavoiteltava asia. Ja hyvä, että meillä nyt, nyt vuoksi on, on, on kouluttaa jo tuota asennusporukkaa. Ja, ja kun työllisyysmahdollisuuksia tällä alueella alkaa olla, totta kai rakentamisvaiheessahan on, on suurimmat työllisyysvaikutukset, mutta tätä tuulivoimakapasiteettia ja, ja voimaloita on rakennettu jo niin paljon tänne alueelle, lähialueelle, niin, niin se tuottaa myös pitkäaikaisia työpaikkoja, esimerkiksi huollon. Ja, ylläpidon ja muun, muun suhteen. Ja, ja, ja jos vain yhtään uskaltaa pari sanaa englantia languagea taittaa, niin tota, aivan varmasti työpaikkoja on tulevaisuudessa. Meilläkin iso, isojokisiäkin on, on hyvin työllistynyt siihen, siihen toukuun. Tuulivoimayhtiöt kouluttaa paljon sit oma, oma, omastakin takaa sitä porukkaa, mutta vähän, vähän jos taittaa englantia, vaikka rallienglantia, niin töihin, töihin kyllä pääsee. Sitten jos Ajattelee muuten tätä yhteistyötä, niin, niin ainakin meillä on tuulivoimayhtiöt tukenut esimerkiksi yhdistysten tapahtumia ja, ja toimintaa. Ovat olleet sponsorina, se on semmoista pienimuotoista osallistumista tämän niin kuin yhteisön toimintaan. Muitakin aluetaloudellisia niin kuin vaikutuksia tietysti tulee, etenkin siinä rakentamisvaiheessa on maanrakentamista. Jostakin, jossakin pitää lounaalla käydä ja jossain pitää nukkua, että, että, että sitä puolta niin kuin, etenkin siinä rakennusvaiheessa niin niitä aluetaloudellisia kytköksiä ja sopimuksia yritysten välillä ja muuta toimintaa on, on, on niin kuin paljonkin. Että se, se mikä tässä tulee mieleen, niin, niin ehkä sellainen vielä, vielä tavoite, hyvä tavoite olisi olla, että kun Nykyään tuulivoimahankkeet toteutuu noin 60 prosenttisesti ulkomaalaisella rahalla, ulkomaalaisella rahoituksella, niin toivoisin, että sitä suomalaisen rahan osuutta näissä hankkeissa pystyttäisiin tulevaisuudessa vielä lisäämään ja, ja, ja sitä kauttakin niin kuin saamaan vielä sitä hyvinvoin, taloudellistakin hyvinvointia Suomeen ja, ja tota, sit sitä jatkojalostusta tänne tänne tuota, meidänkin maakuntaan, että ei vain jäädä tuulivoiman tuotanto farmiksi, vaan meille tulee myös sitä muuta teollisuutta siihen kylkeen. Joo, no mehän ollaan Etelä-Pohjanmaalla niin, sanottu, niin sanotusti päästöjen osalta tarkkailuluokalla. Ja tuota, me olemme siis, tuota, oliko se näin, että väkilukuun suhteutettuna saastuttavin ja pahamaineisin maakunta ja tota, se johtuu siitä, että me tuotetaan suomalaista, puhdasta suomalaista ruokaa ja, ja tota, siinähän ei ole mitään väärää ja se on todella tärkeää toimintaa, mutta, mutta meidän niin kuin tämä tuotanto, tuotantopuoli, kun me olemme ruokamaakunta, niin tarkoittaa sitä, että myös niitä päästöjä syntyy ja, ja hiilidioksidipäästöjä päästöjä tulee ja, ja tota, kyllä tämä niin kuin, on iso, iso mahdollisuus tuulivoimatuotanto myös sitten sen niin kuin kompensaation kautta. Eli Suomen ympäristökeskus pitää tällaista hiili, tai hinku, hinkuverkostoa, hiilineutraalit kunnat verkostoa. Ja he, he tota niin, oliko nyt vuoden vai pari vuoden välein, niin tekee tämmöiset tota, päästölaskennat, jossa otetaan huomioon ä, uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman kompensaatiovaikutukset. Eli kun rakennetaan uusiutuvaa energiaa, niin sillä on tietty kompensaatiovaikutus sitten, mitä tulee vaikka niin kuin hiili, hiilijalanjäljen suhteen. Ja tuota, iso joilla se vaikutus on niin, että kun meillä on nyt 29 voimalaa pystyssä viime vuoden loppuun, loppuun mennessä, niin me ollaan kahden kolmen voimalan päässä hiilineutraaliteetista. Eli me olemme lähes hiilineutraali kunta, kun otetaan 
otetaan huomioon tämä voimaloiden päästö- ja kompensoiva vaikutus, jos, jos laskenta tehdään niin. Ja, ja tota, tämä niin kuin skaalattuna tämän maakunnan, maakunnan kokoseksi, niin, niin kyllä tällä on merkitystä meidän kokonaispäästölaskennassa. Jos meillä on uusiutuvaa energiaa, puhdasta, puhdasta energiatuotantoa ja, ja tota, samalla joku teollisuuden ala päästää ja ne lasketaan yhteen, niin, niin kyllä siitä täytyy, täytyy jo, jonkinlainen huomio tehdä. Toki pitäisi mun mielestä huomioida myös niin kuin metsäpinta-ala. Ja, 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 mutta siinä päästään tämmöisiin niin mielenkiintoisiin, että kuka voi laskea sitten, missä kohtaa lasketaan tämä hiilineutraalius ja kuka siitä saa sitten rummuttaa ja toivottaa, että kuka on hiilineutraali ja, ja kuka, kuka ei. Mutta että, et, ja, ja sitten vielä tämä, että niin kuin palaan tuohon alkuun vähän sillä lailla, että ää, nyt me tuotamme jo lähes yhtä paljon sähköä kuin, kuin sitä kulutamme. Eli se niin kuin sähkön tuotannon omavaraisuus on myös yksi kysymys. Ja me isojoilla tuotetaan jo 4-5 kertaa enemmän uusiutuvaa, uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä kuin täällä isojoilla sähköä kulutetaan, energiaa kulutetaan. Että, että se, on, se on myös semmoinen merkittävä. Mä puhun isojoista sillä tavalla, että olemme pian hiilineutraali kunta ja olemme nyt jo energiapositiivinen kunta. Joo. Joo, kyllä se sillä tavalla on, että nyt, nyt niin ä, tila, tila on rajallinen maan tuulivoiman osalta, toki merituulivoiman osalta, mutta nyt kun tila alkaa, alkaa ja hankkeet alkaa olla muodostunut Etelä-Pohjanmaalla ainakin aika pitkälle. Ja, ja nyt sitten uskon, että aika lailla viimeisiä tuulivoima-alueita osoitetaan nyt tässä maakuntakaavassa sitten, tuskin niitä juuri, juuri paljon enempää kuin enempää sitten tulee tulevaisuudessa olemaankaan. Niin kyllä se, Meri on se, minne varmaan tähdätään. Etelä-Pohjanmaalla ei nyt merta ole, mutta tuossa naapurin, naapurusmaakunnassa on ja, ja siellä on, on isoja, isoja merituulivoimahankkeita. Se on fakta, että yhteisvaikutus, yhteisva, äh, yhteisvaikutusten merkitys kasvaa koko ajan ja, ja tuota, yhteisvaikutuksista tulee niin kuin merkittävä osa kaavoitusta. Et pitää niin kuin yhteensovittaa eri, eri hankkeet, jotka on suhteellisen lähellä toisiaan niin ne täytyy, täytyy yrittää ainakin yhteensovittaa ja, ja katsoa, että mikä on, on, on hyvä tapa niitä sitten edistää. Tällä hetkellä suunnittelussa oleva kapasiteetti on huima, niin kuin tuossa aikaisemmin kerroin. Eli suunnittelussa on todella paljon tuulivoimakapasiteettia. Eihän mikään siirtoverkko tällä hetkellä voi ottaa sellaista kapasiteettia vastaan, jos se olisi huomenna rakennettu. Eli kyllä se kertoo siitä, että niin kuin koko Suomessa ei tule toteutumaan, eikä etelä pohjanmaalla tule toteutumaan kaikki hankkeet niin kuin ne tällä hetkellä suunnitellaan. Et niistä tippuu voimaloita pois tai sitten hankkeita tippuu pois. Ja, ja tota, siirtoverkot paljon sitten määrittelee sitä, että, että kuinka, kuinka paljon ja, ja, ja millä, millä niin kuin volyymilla lopulta nämä hankkeet toteutuu. Isojoilla taitaa tällä hetkellä olla niin, että jos kaikki ää, vielä kaikki tota, niin nyt rakennetut ja suunniteltavat hankkeet huomenna olisi pystyssä, niin voimaloiden määrä olisi noin 180 kappaletta. Mutta ennustan, että siitä tullaan kyllä ihan, ihan jonkun verrankin niin, niin alaspäin, eikä, eikä tuota, niin, tuu kaikki, kaikki toteutumaan. Ja se on niin kuin monen, monen asian summa loppujen, loppujen lopuksi. Jos nämä asiat kiinnostaa, niin voi soitella ja, ja tuota, tulla tutustumaan isojen, isojen tuota, niin, tuulivoimaan tilanteeseen. Ei muuta kuin kiitos kaikille.